ಅದ್ಮಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈಜಿಗಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋಲಾಮೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿಯವರು ಡಿಗ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯತೆಯೇನು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬಂಡರ್ಸ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ಸಿಸಿಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಇರಬಹುದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರಬಹುದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇ ಸರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಪಾಂಡವರದ್ದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೌರವರದ್ದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುರುವರಿಯರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ದಿನಗಳನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏಕಲವ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದೆ ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಂತ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಓದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ
ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಕೂಡ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಡಮ್ ಕವಿತಾ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ಕವಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪಿಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಂತೆಯ ಹೌದು ಅವರಿಗೂ ಬೇಕು ಅವರೇ ಒಂದು ಶ್ರೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟಂತ ಓದು ನಾವು ಓದಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓದಿ 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 ಅಂತ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಟೆನ್ಶನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ವಾಸಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಅವನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು ಅವನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹತ್ತನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಆವಾಗ ನನ್ಗೂ ಬಹಳ ಬೇಸರಾಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಗ ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲೋ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಗಣ್ಣಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕತ್ತೆಗಳೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಮಾರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ
ಅಷ್ಟೇ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರ್ಗ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಣತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಇದ್ದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಈಗ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ನಾವೀಗ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಸರ್ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವತ್ತೂ ಪೂರಕ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಜನರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕಾರ್ಯಗತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾವು
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದವರು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅದೇನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಇರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪುನಃ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾತು ಸರ್ ಒಂದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಎರಡು ಥರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಸರಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಓದೋದು ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿನ ಮೊದಲು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ದಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೂರು ದಿನ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜೇಶ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲೋ ರಾಜೇಶ್ ಬಹುಶಃ ವಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವಂತ ಸಹಜ ಇದೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೋಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಭಾಷಣನ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿಥಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥ
ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿದವರು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದನೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಹೋದ ಎರಡನೇಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಹೋದ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರುವ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೋಪುಣ್ ಮಾರ ಆಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪುಣ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ತಾರ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದನೇ ಅಲೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಅದು ವೈಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೌದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಆಗ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಲೋ ರಾಜೇಶ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಚೆ ಈಚೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಚೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತು ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಐದು ಐದು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಟೆ ಇರಬಹುದು ಸಂತೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತದನಂತರ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಕೂಡ ನಂತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ಮೊಂಡು ವಾದ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಹಿರಿಯರು ದೊಡ್ಡವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂಜಾಗರೂಕತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೀಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಕಳಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯ
Hello. Hello. Yeah. This is me actually, Sara. Yeah. I'm from Manipal. Yeah. And I want to speak about this debate which is going on now. Yeah. Will I be allowed to speak in English because? Yeah, yeah. You can speak in any languages. Yeah. No problem. Yeah, sure, sir. Actually, I'm having the. I'm studying in class tenth actually. Ah. And. Uh, in the I'm state syllabus or uh, CBSE or ICC? No, I'm studying in state syllabus. State syllabus. Okay. Good. Now, what's your question? My question is this: When are we going to have the, our exam? <laughs> you want the Correct. exam or you don't want the exam? Ma, I want the exam because day and night I'm studying, sir. Mm. Like uh, from morning uh, till evening, from night till twelve o'clock daily. Like how? Like tomorrow is my exam and I'm uh, studying like that, sir. Will you be very happy when the government says there will be no exams? You will be promoted. It's like, sir, I'm not able to judge myself. Like, uh, will I be happy or not? Because. If there is exam also, it is okay. If there is no exam also, it's for our safety only. Sir, I will transfer your um, question to principal. For me, <laughs> she says uh, when we will have the exams. Yeah, sure, sir. Uh, uh, yes, Sara, we don't know actually what the government will uh, say about this. Right now, we hope that um, exam should be there, but. Um, we don't know because since what CBSC, she has to do or uh, uh, just like her yeah, there are number of students what they yeah. have to do now see nearly 70 yeah. percent or 75 percent of the students who are very keen on their studies and very serious about their studies they are very much particular about the exams exams should be conducted but the government says we have to look at the other side of this where in the rural uh, students who are going to Kannada medium or uh, ruralist uh, uh, schools. Yes, so, they are considering um, both the students together. See, there is a saying, see, um, uh, now, we have to say that 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 Yes, sir. So, uh, I am very much happy that you you think and you have decided that you have to write the exam to yes. judge yourself. Yes, sir. Please be prepared. Yeah. Yes, sir. Yeah, don't you are. neglect your studies. Yeah, sure, sir. I am not neglecting at all because I am ready like tomorrow if there is exam, I am surely ready to attain it. That is the spirit. That is the spirit. You are just like a soldier. Any time <laughs> there may be a declaration of war or ceasefire. Yeah, I'm all ready with mine. Yeah, thank you. All the best. Thank, thank, thank you. you. Thank you, sir. Yes, madam. Ega samaniyavagi new parent agi matnaadi dhiri, upanyasi ke matnaadi dhiri. E samaniyavagi nimma odanata dali nimma makkala posha kore thar. Aur abhi praya yeh nide. Parikshe beka bedwa. Aur abhi praya. Adhe corona kadi me agli yeh antheh dvatta. Parikshe beko. Ega bedwa. Parikshe beko. Sadhya the paristhiti lo bedwa. Ho ho. Sadhya andre. Ena the naanundu sanna udaharne en korte ne. Ego on the Magu de Antitil Kole, a Magu ega yella, none on the southern Yaudo, yella ega on the Hole de A Holea, a Kadi, a Maguan and Aviga Kalis. That is big. Now, a Makalige yenella yeju beko, a yejanella Kalisaritu. Other special egena Tarabetigo haki devena. Nama Magu ega than a dart beko. Ega Holeli, Pravaha year town tiga. Never town. Other Jotelli Mosalegal over Taiwan. Clora Jivigalu couldn't. Aga Nano, E. Maguana, Nan on the Ammanagi, Posha Kalagi, A Maguana Nano, A Pravahan Barvaga, A Huleana, that is tena, on the Prashne. Nere Ilio Tanaka Kaiti Kaiten, Yakanda the Nana Magunanga Beko, one dearly, Yeradirli, at the Hanner Dirli, Magunanadu. Ega de, in no brother Kelly, A Maguana, that is Suda. Our helter a hog mara, yen agudilla. Coaching Kai Sir, 
ನಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಜಿಲಿ ಮಾಡಿದವರು ತಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಚಲೋವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಜುಲೈ ತನಕನು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪಿಡಿಸಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪದವಿ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜನವರಿ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ ಎಂತದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಅನಿಶ್ಚಿತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಓದುವ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಜೀವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಯೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆಗೆ ಅದೇ ತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಜೀವನದ ತಯಾರಿ ಹಾಗಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪೋದಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳದ್ದು ಒಂದು ಐದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಅವರು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದ್ಲಿಯುವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನ
ಏನೋ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತಯಾರಿ ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಬಂತು ನಿಮ್ಮರ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದರೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಮಯ ಮೀರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಜೂನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಡೋಸ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರು ಜನ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ನೂರೈವತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೌದು ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಿಕಿತ್ತು ವಸಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೊಸ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ವಸಂತ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಡವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ 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 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಅವರು ಏನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಯಬಹುದು ಈಗ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿವೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ
ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಕಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಪದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೀರಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹತಾಶೆಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ಅವರು ಓದಿದಾಗಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಓದುವ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಿರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಮಯ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿಯದ್ದು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಭಾಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ತೈಜಿ ಓಲ್ಡ್